Итак, я хочу поделиться с вами опытом решения проблемы с аккумулятором от дизельного автомобиля. Ну, в принципе, не важно. Суть в чем, в чем резко перестал давать мощность, заводился, все нормально. И тут клац, и у меня меньше 11 вольт, 10,5 раз десять с половиной это значит не хватает одной банки где-то ну начал разбираться значит открутил посмотрел все в порядке заряжаю булькает но зарядил пару раз он заводится а потом падает напряжение и все значит проверил напряжение по банкам как проверяется очень тут все просто тут, простите тут уже много чего накручено поэтому сейчас все объясню значит суть аккумулятора состоит в том что здесь последовательно связанные банки по условно по 2 вольта и получается 12 ну, условно так на самом деле чуть больше но не важно ставим э, тестер на 20 вольт у меня сейчас посмотрю видно вам или нет наверное все таки видно и вот э, получается что э, отсюда я взял э, выбрал ориометром ну, неважно, выбрал жидкость, и у меня тут с одной стороны показалась перемычка, на которую можно устанавливать что такое перемычка, я сейчас покажу. Значит, получается, здесь есть сеть пластин, они одной перемычкой соединены ну, допустим, условно 10, их тут разное количество, пусть будет 5 плюсовых, 5 минусовых. Они соединены такой широкой пластиной. Вот здесь соединено широкой пластиной, и к этой широкой пластине еще и контакт припаян. Здесь тоже соединено широкой пластиной, и эта широкая пластина спаяна с этой широкой пластиной. Плюс-минус, и плюс этой широкой пластины припаян вот такой пере, перемычкой к минусу этой широкой пластины поэтому берем сюда на эту пластину общую и на этот там 217 218 я записал дальше отсюда идет вот вот сюда как проверить можно тут получается что если я вот здесь померю, это же одна и та же пластина, нужно здесь померить. Ну, можно вот так вот, тут уже будет, если я померяю общее, здесь условно около 6 вольт, потому что, сейчас я, ага. условно около 6 вольт, 2.17, 2.15, 2.17, 17, вот 6.5 набирается. Как еще можно померить, я взял вот такой проводок. Тут же есть такая перемычка. Согнул его вот так. Смотрите. Туда завожу в середину. Видите? Завожу в середину. И там за эту э, перемычку крючком схватываю. Вот она даже разгибает. Сейчас я его снова сгибаю. Завожу. Немножко вот так вот, чтобы он туда завелся. Завожу. Оп. И схватил. Сейчас покажу. Оп. И схватил. Ну и вот получается у меня э, я один сюда контакт. Неудобно одной рукой. А один сюда. Ну вот тут вот, 2.13 есть. Вот здесь вот. И так проверил э, соответственно можно не вынимать отсюда, а проверять между этим и вот этим. Это же тут соединено на одном контакте. Оно соединено. И здесь проверяю. Опа. 
и здесь 2 18 то есть все эти три нормально так я проверил все кроме но ну, и все в принципе нормально вот тут 2 вольта а вот здесь 0 и э, у меня был ранее опыт э, значит по, по какой причине может быть 0 замкнутые банки там получается между э, какой-то э, кусочек отпал где-то э, и между плюсовой и минусовой соединился, получился короткое замыкание. И из-за этого 10 вольт. Поэтому каким образом я начал поступать? Ну, я думал, что смогу вот таким же проводком зацепить сюда, зацепить сюда и подать там напряжение 15 ампер от зарядного устройства. Взял провода от зарядного устройства, пробую, провода нагреваются, а короткое замыкание не отгорает ладно взял сварочный аппарат у меня правда он инверторный дает 150 ампер на и 70 вольт попытался им не получается может быть еще потому что он инверторный а раз так то при коротком замыкании при залипании сином аппарат отключает силовую часть может быть если бы он был просто обыкновенный на трансформаторе и выпрямителе а на инверторе он отбирает ну, отключает в защиту уходит поэтому пришлось взять с другого автомобиля рабочий аккумулятор Здесь на нем напряжение 12 вольт, а он может давать ток, ну, наверное, около 150 ампер. А, тут написано 570 ампер. Поэтому я вот точно, причем вот эти провода от аккумулятора, от сварочного аппарата грелись а все равно ничего не получалось поэтому взял такие нормальные провода я не знаю тут квадратов 20 наверное и точно так же крючком здесь получается минус плюс минус плюс здесь плюсовая здесь минусовая подсоединил этот плюс к плюсу аккумулятора плотно и вот берем и Слышу, там что-то происходит. Сначала все равно ничего не менялось. Как ноль был, так и оставался. Потом я держал все дольше и дольше. Снимать я начал не сразу. Не знал, получится что-то или нет. Но сейчас уже здесь не 0, а 0,8 вольт. В принципе, когда я держу, и какое-то время держу слышен шум и О, отсоединилась вот у меня вот такая ситуация я сейчас сюда вставляю цепляю сейчас я здесь и проверяю 0,8 вольта то есть уже что-то есть возможно просто банка не заряженная она же была замкнутая сейчас поставлю на заряд на зарядное устройство включу его и посмотрю поменяется что-то или нет возможно таким образом я решил проблему с аккумулятором но возможно не факт сейчас будем все проверять вытаскиваю вот я зацепился там зацепился здесь ну и сейчас буду проверять что у меня получилось какое-то количество жидкости здесь есть я большую часть откачал для того чтобы медь когда я сюда вставляю чтобы она не касалась электролита нехорошо когда туда попадает хотя бы что-нибудь какие-то окислы должно быть стерильно Поэтому сейчас подключим и посмотрим, что получилось. 
И так я э, еще позаряжал этот аккумулятор, потому что нужно было восстановить эту банку. Э, теперь э, вот у меня устройство, это э, так называемая вилка нагрузочная вместо аккумулятора. Э, вилка нагрузочная для всего аккумулятора. Как ее сделать, э, есть у меня на канале. Очень простая вещь. Одна деталь всего. Э, и Теперь смотрите, у нас ну, после зарядки 13.3, как и у, у меня здесь был 0, поэтому вот одна банка, вторая, третья сюда выходит. Вот я, например, меряю треть на, на трех банках. Вот так. И показывает 6 вольт. Да? 6.3. А это значит все три банки работает что еще хотел обратить внимание сейчас как пользоваться нагрузочной вилкой в виде там есть но при нагрузке не должна падать напряжение ниже 10 с половиной вот нагружаем в течение там 5-6 секунд пока вот ну стартер условно около 5 секунд максимум работает если все нормально ну и не должен, напряжение падать не должно. Сейчас я поставлю так вот напряжение и погнали. Значит, ну вот 11,7 хороший показатель. Не должно быть меньше чем 10,4. Сам, сам нагрелся. Но э, напряжение не просаживается. И после э, восстановления 13 вольт. Все в порядке. Э, и так э, уже собирался менять аккумулятор. Но скорее всего он еще походит. Скорее всего э, пока не буду. Посмотрю чем это закончится э, в нагрузке. Потому что э, пару раз он и так заводил а потом приезжаю куда-нибудь постоит пару часов и джик а полный ноль ставлю на автомобиль и буду проверять но судя по всему все в порядке так можно восстановить или одну или несколько банок понятно что если они уже сульфа... разложились сульфатация бан... пластин произошла и ничего нельзя сделать ну, тут вы это увидите. Полный ноль. Вот я сейчас проверил. Не ноль. Емкость держит, не падает. Емкость а держит до 11,7. Это нормальный показатель. Поэтому думаю, что еще этот аккумулятор будет жить. Повторяйте. Подписывайтесь на канал. Но и увидите, что видите, такие как бы сложные проблемы можно решать простым способом. Я использовал нагрузочную вилку. Если у вас ее нет, просто аккумулятор поставьте на машину и гоняйте аккумулятором. Если сильно не садится, ну и ладно. Но как сделать ее за 40 минут можно, ну там, за час можно сделать такой инструмент. Очень раньше можно было нагрузочной вилкой каждую банку проверять. Сейчас такого нет возможности. Ну вот, пожалуйста, можно сделать для всего аккумулятора. Увидимся на канале. Всего доброго.